আমন্ত্রণ নিটোল টাটা নিউজ অর এক্সট্রা অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি রেজওয়ান ফয়েজ আপনারা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন গত কিছুদিন ধরেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটা সতর্ক বার্তা বারবার বলে যাচ্ছেন যে 2023 সালটা খুবই একটা কঠিন সময় আসছে আমাদের জন্য বিশ্বব্যাপী আসছে এমন কি তিনি বলছেন যে হয়তো দুর্ভিক্ষের মতো একটা পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে এমন যখন পরিস্থিতি এমন যখন সতর্ক বার্তা একদম দেশের আর পথে একদম উপর থেকে আসছে তখনই আমরা দেখতে পাচ্ছি রাজনীতি একটা অস্থির অবস্থা এবং অনেকেই আশঙ্কা করছেন সামনের দিনগুলোতে আশঙ্কা না আসলে অনেক আশঙ্কা ঠিক না এটা হয়তো সত্যিই হবে যে সামনে দিনগুলোতে এই রাজনৈতিক অস্থিরতা আরো বাড়বে রাজপথে হয়তো আরো বেশি গরম হয়ে উঠবে এই দুটো যখন পরিস্থিতি তখন আমরা কিভাবে সমন্বয় করব আমরা কোথায় আছি এই বিষয়টি নিয়ে আজকে কথা বলবো আমরা বিষয়টি আজকে অনুষ্ঠানে বিষয় দিয়েছি অর্থনীতির কঠিন ও রাজনীতির জটিল সময় এই বিষয়ে কথা বলবো তিনজন আছেন আলোচক আমাদের সঙ্গে একটু পরিচয় করে দিই আমাদের সঙ্গে আছেন সিনিয়র সাংবাদিক মাসুদ কামাল আমার সঙ্গে আছেন ডক্টর শাহাদাত সিদ্দিকী শাহাদাত হোসেন সিদ্দিকী অধ্যাপক অর্থনীতি বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আছেন কমরেড রাজীব গুত্তিয়ামান রতন তিনি বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তাহলে তিনজনকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে আমি একটু ডক্টর শাহাদাত হোসেন সিদ্দিকী আপনাকে দিয়ে শুরু করব যেমনটি বলছিলাম যে গত কিছুদিন ধরেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সতর্ক বার্তাতে দিয়ে যাচ্ছেন এবং গত বৃহস্পতিবার যে প্রেস কনফারেন্সটি হলো সেখানেও তিনি স্পেসিফিকভাবে বলেছেন যে জাতিসংঘে তিনি যখন গিয়েছিলেন বিশ্ব নেতারাই কিন্তু তার সাথে আলাপ করেছেন সবাই এক ধরনের একটা সতর্ক বার্তা দিচ্ছেন আশঙ্কার মধ্যে আছেন দু হাজার হয়তো একটা ভয়াবহ অবস্থা আসতে পারে বিশ্ব অর্থনীতিতে এই যখন অবস্থা আসলে কি অবস্থার মধ্যে আছে বাংলাদেশ অর্থনীতি সবকিছু মিলে আমরা যদি বাংলাদেশের অর্থনীতির কথা চিন্তা করি তাহলে দেখেন যে প্রত্যেকটা অর্থনীতি কিন্তু এখন গ্লোবালাইজড অর্থাৎ ইন্টারলিঙ্কড এখন আমরা যদি আইএমএফ এর কথা শুনি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কথা শুনি এডিবির কথা শুনি দ্যাট मींस ফোরকাস্ট 2023 সাল সম্পর্কে তাহলে কিন্তু দেখবেন প্রত্যেকটারই ফোরকাস্ট হচ্ছে আমরা যে প্রবৃদ্ধি 2022 ফিসকাল ইয়ারে অর্জন করছি তার থেকে কমে যাবে তার মানে হচ্ছে গ্রোথ রেটে নেগেটিভ দিকে মুভ করবে বাংলাদেশের কনটেক্সটেও কিন্তু সেম ফোরকাস্টই আসছে যে বাংলাদেশ এখন যে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে তার থেকে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধিটা দুই হাজার তেইশ সালে কমে যাবে যেটা ধরা হচ্ছিল কমে যাবে তার প্রেক্ষিত কিন্তু আমরা ক্লিয়ার যে আমরা যদি গ্লোবাল কনটেক্সটের দিক বিবেচনা করি রাশিয়া ইউক্রেন ওয়ার কোভিড কনটেক্সট ইভেন এখন যে আমাদের বাংলাদেশের কনটেক্সটে যদি তার সাথে ওয়েল প্রাইস শক আমরা একটা শক বলেই চিন্তা করব কারণ ফোর্টি টু পারসেন্ট থেকে ফিফটি সিক্স পারসেন্ট ওয়েল প্রাইস হাইক হয়েছে সো সব দিক থেকে বিবেচনা করলে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় যে চ্যালেঞ্জটা সেটা কিন্তু হচ্ছে ইনফ্লেশন এক দ্বিতীয় দ্বিতীয় যদি আপনারা চিন্তা করি তাহলে সেটা কিন্তু আমরা যদি ব্যাংকিং সেক্টরের কথা চিন্তা করি তাহলে লিকুইডিটি ক্রাঞ্চ এক থার্ড চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে আমাদের যে ডলারের ভ্যালু টাকার এগেনস্টে যে বাড়ছে দ্যাট মিন্স সেই জায়গায় ফরেন কারেন্সির একচেঞ্জ রেট এই সামাল দেওয়াটা হচ্ছে বড় ধরনের আর প্রোডাকশানের দিক থেকে যদি চিন্তা করেন তাহলে বলতেই পারেন যে ফুয়েলের কস্ট যখন বাড়ে সরাসরি কিন্তু সেটা উৎপাদনকে আঘাত করে তো উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইভেন বাংলাদেশের যদি ইম্পোর্টের ক্ষেত্রে বিবেচনা করেন বাংলাদেশের প্রোডাকশান যেগুলো ইম্পোর্টের ড্র মেটেরিয়ালসের উপর আমরা কাঁচামালের উপর নির্ভর করি সেগুলো কিন্তু অন এন এভারেজ যে হিসাব সেই অনুযায়ী কিন্তু মোর দেন ফোরটি পারসেন্ট চল্লিশ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে অতএব সেই দিক থেকে আমদানির উপর আমার র মেটেরিয়ালস আমদানির উপর একটা ধাক্কা আসছে তার মানে কমে যাবে তাহলে সার্বিকভাবেই বিবেচনায় করা যায় যে বাংলাদেশের অর্থনীতিও গ্লোবাল অর্থনীতির সাথে তাল মিলিয়ে একটা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে যাচ্ছে আমরা সম্মুখীন হয়ে যাচ্ছি মাসুদ কামাল একটু আপনাকে জানতে চাই অভিজ্ঞতা যদি বলি এই ধরনের সংকট আসে যে কোনো সংকটই সরকারের পক্ষ থেকে সাধারণত চেপে রাখার চেষ্টা করা হয় মানুষ যেন কম জানে এই এই ব্যাপারগুলো একটু সরকারের পক্ষে সবসময় আমরা দেখি কিন্তু এবারে দেখছি একদম উল্টো একটা সামনের সংকট আসছে এবং প্রধানমন্ত্রীটি সবাইকে অনেক আগে থেকেই সতর্ক করার চেষ্টা করছেন বারবার একই কথা বলছেন যে তেইশ সাল খুবই বাজে সময় আসবে আমাদের জন্য প্রস্তুতিতে বলছেন সঞ্চয় বাড়ানোর জন্য বলছেন প্রধানমন্ত্রীকে আসলে কি আমাদের সতর্ক করার জন্য এই কথাটা বলছেন মানে হঠাৎ ধরে এই রেওয়াজটা কেন মনে হল না অনেক সরকারের সবাই কি এটা বলছে প্রধানমন্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো মন্ত্রীর কণ্ঠে কি এটা শুনেছেন আপনি এরকম কখনো অর্থমন্ত্রীর কণ্ঠে শুনেছেন পরিকল্পনা মন্ত্রীর কণ্ঠে শুনেছেন শুনেননি তো বরঞ্চ ওরা বলার চেষ্টা করেছে আমরা খুব ভালো আছি সারা দুনিয়া খারাপ আছে আমরা ভালো আছি কারণ আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আছি এখন যার নেতৃত্বে ওনারা এত ভালো আছেন ওই নেতৃত্বের যে নেতা উনি বলতেছেন যে খারাপ আছেন তো এখন
বাট বিষয় যেটা হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন ঠিক আছে উনি ওনার সত্য ভাষণের জন্য আমি খুশি বাট আমি তো ওনার কাছ থেকে কেবল সত্য ভাষণটুকু উনি আমাদের ভয় দেখিয়েছেন কিন্তু উনি ভয় দেখাবেন কেন ওনার দায়িত্ব কি জাতিকে ভয় দেখানো ওই যে ভ্যান্না পাতার ই দিয়ে আমাকে আগুন জ্বালাইতে হবে এটা এটা তো আমি ওনার কাছে শুনতে চাই না এটা উনি জানবেন চেপে থাকবেন আমাকে পদ দেখাবেন পদ দেখিয়েছেন পদ কি কেউ দেখিয়েছে আপনি আমাকে আতঙ্ক দিচ্ছেন কিন্তু আপনি আমাকে আতঙ্কিত করছেন আত এক নম্বর কথা হলো যে আপনি কি অনেকে বলছে যে আগে সংকটের কথা বলতো না তখন সমালোচনা ছিল যে কেন সংকটের কথা চেপে যায় এখন আবার যখন সংকটের কথা বলছে তখন আবার সমালোচনা হচ্ছে যে কেন ভয় দেখাচ্ছেন না 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 আমি কিন্তু আপনি সংকট কথা সংকট হলে সংকট বলবেন আপনি আমার কোনো আপত্তি নাই কিন্তু সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জাতির কি করণীয় ওনাদের কি করণীয় সেটা কি বলেছেন আমি কি চাই যে ভাই আমার একটা রোগ হয়েছে এটা আপনি বলে দিলেন তোমার ক্যান্সার হয়েছে বলতেই পারেন আপনি হয়েছে আমার ক্যান্সার অসুবিধা নাই কিন্তু আপনি তো সেই সঙ্গে এটা বলবেন যে ক্যান্সার এখন কিন্তু কিউরেবল অথবা তো বলবেন যে ক্যান্সারে আধুনিক চিকিৎসা আছে অথবা তো বলবেন যে তুমি যদি এইভাবে জীবনযাপন করো তাহলে তোমার এই রোগটা তোমাকে অনেক দিন পর্যন্ত ক্ষতি করতে পারবে না তোমার জীবনটা আর একটু লম্বা হবে এগুলি তো বলবেন আপনি রোগী কি প্রথম কী বলবেন যে তোমার ক্যান্সার হয়েছে এটা বলবেন নাকি বলবেন তোমার জীবনযাপন চেঞ্জ করো আপনি এটা বলবেন আমি সেই কথাটা বলতে চাচ্ছি অথবা অন্যভাবে দেখেন আপনি বললেন না বলার দরকার নাই না বলে বরং কিছু দিক নির্দেশনা দেন আপনি সঞ্চয় হয়তো কথা বলছেন এক টুকরো জমি যেন না থাকে সঞ্চয় আমরা হব সঞ্চয়টা কে আগে হবে সঞ্চয়টা কে হবে আমার বাবা প্রতিদিন ফাইভ স্টার হোটেলে খান আর আমাকে বলতেছেন যে তুমি পান্তা পাতা ডাল দিয়ে খাবা হবে হবে রে ভাই তো সঞ্চয়টা তো আপনি আগে কিচ্ছ সাধন তো আগে আপনি করবেন আপনার মন্ত্রীরা করবে ওনার কোনো মন্ত্রীর চাল চলনে কথাবার্তায় গিয়ে কৃচ্ছ সাধনে কোনো নমুনা আপনি দেখেন কেউ দেখে তো এগুলি দেশের এখন তো হতে পারত গভর্নমেন্টের আইন জারি করতে পারত যে সচিবরা যুগ্ম সচিব যারা আছে তারা প্রত্যেকের ইয়ে থেকে একটা গাড়িতে যাবে একটা মাইক্রোবাসে যাবে বলতে পারত বলতে পারত যে পনেরোশো সিসির উপর কোনো গাড়ি আপা তো চলবে না বলতে পারত হয়েছে যুগ্ম সচিব পর্যন্ত একটা মানে কারণ আপনার মানে সাতাশো সিসির জিপ নিয়ে যায় তো কিচ্ছ সাধনটা কে করবে যখন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এরকম তখন আরেক দল নয় হাজার কোটি টাকা একটা বাজেট দেয় প্রজেক্ট দেয় যে আমরা ইভিএম কিনবো নয় হাজার কোটি টাকা নয় হাজার কোটি টাকা কি পকেট থেকে বাইক দেবে কেউ এই প্রজেক্ট দেয় কিভাবে এটা এইগুলো সেন্সিবল ই হইতে পারে তো হচ্ছে তো ভাই হচ্ছে তো আমি এবার একটু কমরেড ডাক্তার যেমন রতন আপনার কাছে আসব পলিটিক্স নিয়ে যেহেতু আমরা বলছি যে রাজনীতি একটা জটিল সময় কিন্তু যাচ্ছে এই অর্থনীতি যখন একটা কঠিন সময় বা সতর্ক বার্তা দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একদম রাষ্ট্রের একদম প্রধান ব্যক্তিটি যখন এরকম সতর্ক বার্তা দিচ্ছেন সরকারের তখন কিন্তু আমরা আবার দেখছি যে বাংলাদেশের রাজনীতি এটা অস্থির হয়ে উঠছে এবং সবাই শঙ্কা প্রকাশ করছেন যে সামনের দিনগুলোতে এবং যেভাবে রাজনীতিবিদদের কথাবার্তা আমরা শুনছি যে সামনের দিনগুলো হয়তো আরও কঠিন সময় আসবে সময় যখন এখন আপনার রাজনীতি নিয়ে ভবিষ্যৎবাণীটা কি যে আসলে কোন দিকে যাচ্ছে যেহেতু আপনি একজন রাজনীতিবিদ ধন্যবাদ আমরা অর্থনীতিবিদ এবং সাংবাদিক দুজনের কথাই শুনলাম আগামী দুই হাজার তেইশ সাল কিন্তু আসলে একটা কঠিন সময় কারণ এই সরকারের শেষ বছর আমি যদি নির্বাচন কিভাবে হয়েছে সেই আলোচনা বাদও দেই তারপর একটা নির্বাচনের একটা সময়সীমা থাকে তো শেষ বছর তাহলে ওখানে কিছু ফয়সলা হয়ে যাবে কারণ খেলার মাঠে শেষবাসী বাজার আগেও কিন্তু অনেকে বুঝে যায় যে খেলার ফলাফলটা কোন দিকে যেতে যাচ্ছে হ্যাঁ ফলে উত্তাপ থাকবে রাজনীতিতে এবং সেটা থাকাই খুবই স্বাভাবিক তার আগে প্রধানমন্ত্রী যে সতর্ক বার্তা দিলেন সেটা যতটা না সতর্ক বার্তা তার চেয়ে বেশি হচ্ছে যে রাজনীতি এবং অর্থনীতি দুটোই যে একটা জটিল পরিস্থিতিতে আছে সেটাকে যতখানি দৃশ্যমান করে তোলা দরকার ঠিক ততখানি আড়ালে নিয়ে গেলেন মানে দৃশ্যমান না করে আড়ালে নিয়ে গেলেন এই কারণে যে প্রধানমন্ত্রী সবসময় বিকল্প বলতে পছন্দ করেন যখন সয়াবিনের দাম বেড়ে গেল তখন বলল কেন আপনার বাদাম তেল খেতে পারেন না আচ্ছা তারপরে যখন আমরা বলি যে বেগুনের দাম বেড়ে গেল তখন বলল কুমড়া খাওয়া যায় না এখন ঠিক তেমনি যখন আমরা জ্বালানি তেলের দাম বিশ্বব্যাপী বেড়েছে বলে তিনি বলছেন তখন তিনি যেটা বলে আমরা ভ্যারেন্ডা বলি বা ভেন্নার তেল বলি বা ক্যাস্টর অয়েল ইংরেজি যেটা বলে সেটা ব্যবহার কারণ জ্বালানি তেল হচ্ছে ডিজেল একশো নয় টাকা লিটার আর ভেরেন্ডার তেল হচ্ছে এক হাজার টাকা লিটার তা কোনটার বিকল্প কোনটা হবে বলুন তো তাহলে এই সমস্ত কথাগুলো যখন বলে তখন হয় কি 
তিনি হয়তো ওই স্বভাব সুলভ তার একটা তার একটা প্রতুৎপন্ন মতিত্ব আছে সব কথার একটা তাৎক্ষণিক উত্তর দিয়ে দিতে পারেন সেটা একটা বলছেন দ্বিতীয়ত বিশ্বব্যাপী অর্থনীতি যে একটা জটিল পরিস্থিতির মধ্যে আছে সেইটা দিয়ে একটু সতর্ক করতে চাইছেন যাতে এই অর্থনৈতিক জটিল পরিস্থিতিতে রাজনীতিটা আর কুটিল না হয়ে ওঠে সেটা দেখাতে চাইছেন ফলে এটা ভয় দেখানোর একটা সুবিধা আছে তো সেটা হলো দায় এড়ানোরও সুবিধা আছে আর দায় চাপানোরও সুবিধা আছে সেটাকে তিনি একটা রাজনৈতিকভাবে একটু গ্রহণ করার একটা চেষ্টা করতে পারেন এখন ধরুন খুব জটিল পরিস্থিতিতে পড়বো আমাদের একটা দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি হবে তাহলে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে তো শুধু আমরা সংকট শুনব না সমাধানের কথাটাও শুনবো তাহলে এই দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য সরকার গত পাঁচ বছর ধরে কিংবা দশ বছর ধরে কিংবা তেরো বছর ধরে কি কি করছেন আমাদের দেশটাকে তো বাঁচিয়ে রাখবে রেখেছে সেটা হচ্ছে আমাদের কৃষি তো কৃষি গবেষণায় কি পরিমাণ বরাদ্দ আছে অথবা কৃষি ক্ষেত্রে নতুন নতুন কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কিংবা কৃষকদের জীবনের দুর্বিষ অবস্থা থেকে তাকে বাঁচাবার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কারণ যদি খাদ্যের একটা দুর্ভিক্ষ হয় তাহলে তো আমাদের কৃষি উৎপাদন তো বাড়াতে হবে ছোট্ট একটা উদাহরণ যদি বলি বাংলাদেশের মাটি কিন্তু খুব উন্নত মানের মাটি নয় এটা পলিল মাটি পলি মাটি এই মাটির উপরে টপ সয়েলটা খুব কষ্ট করে গড়ে তুলেছে প্রকৃতি অনেক দিন সময় নিয়ে তাহলে আমাদের তো উচিত ছিল এই মাটিটা যেন নষ্ট না হয় সেই দিকে আমাদের কৃষি এবং প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়া আমাদের প্রতি বছর হাজার হাজার টন মানে প্রায় দুই বিলিয়ন টন আমাদের পলি আসে নদী দিয়ে এটাকে কেন্দ্র করে এটা দিয়ে আমরা ইট বানাতে পারতাম আমাদের প্রকৌশলীরা তা বলেছে কিন্তু তা সত্ত্বেও হাজার হাজার ইটের ভাটা আমাদের যে টপ সয়েলটাকে নষ্ট করছে সেটা যে আমাদের কৃষিকে বিপন্ন করছে এটা কি আমাদের জানা নেই আমাদের একসময় বলল সুন্দরবন ধ্বংস হলে অসুবিধা নেই আমরা নতুন বন বানিয়ে নেব এখন ওরা বলছেন যে না একশো হয়তো কাঠ দিয়ে রান্না করতে হবে কাঠ দিয়ে যে রান্না করব কাঠটা পাবো কোথায় সে গাছ কোথায় ঢাকা শহরে একটা শহরে যে পরিমাণ বনাঞ্চল বা বনভূমি থাকা দরকার ঢাকা শহরে আছে পয়েন্ট থ্রি পারসেন্ট মানে এক শতাংশে তিন ভাগের এক ভাগ আমাদের গাছ আছে ঢাকা শহরের মানুষকে যদি বলে আপনি কাঠ দিয়ে রান্না করবেন সে কাঠটা পাবে কোথায় এবং রান্নাটা করবে কোথায় ফলে এই যে অর্থহীন বিকল্প এইটা দিয়ে হয়তো আমি রাজনৈতিক একটা বাজিমাত করতে পারি কিন্তু অর্থনৈতিক সংকট তো দূর করা যাবে না ফলে আমি প্রধানমন্ত্রীর ওই কথাটাকে বিবেচনা করতে চাই তিনি যদি সত্যিই মনে করে থাকেন যে বিশ্ব অর্থনীতির এই জটিল পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের কৃষিকে গুরুত্ব দিতে হবে তা নাহলে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হবে আমাদের জ্বালানির ক্ষেত্রে একটু আমাদের থাকতে হবে সতর্ক থাকতে হবে তাহলে গত বারো বছর তেরো বছর ধরে আমাদের নিজস্ব গ্যাস ক্ষেত্র অনুসন্ধানের জন্য বরাদ্দগুলো নাই কেন বাপেক্সের সক্ষমতাটা বাড়েনি কেন কেন নিজের দেশের গ্যাস উৎপাদনের চাইতেও বেশি বেশি আমরা এলএনজি আমদানি এলএনজি এলএনজি নির্ভর হয়ে গিয়েছিলাম সেই পলিসিগুলো আমাদের একটু পাল্টাতে হবে না ওই পলিসিটা যদি না পাল্টাই কিংবা এখন দেখুন দুটো ছোট্ট কথা বলি একটা হলো বিশ্ববাজারে তেলের দাম কিন্তু এখন কম দ্বিতীয়ত গত তিন দিন আগেই আপনারা এই প্রচার মাধ্যমে খবর দিয়েছেন যে পরিবহন ভাড়া পঞ্চাশ শতাংশ কমে গিয়েছে তা যদি হয় সেই সময় আবার আপনারা বলছেন যে আগামী দুই তিন দিনের মধ্যে বিদ্যুতের দাম পঁচিশ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হতে পারে তাহলে এটা কি মেসেজ গেল আর যে কথাটা মাসুদ কামাল ভাই বলেছিলেন যে ব্যয় সংকোচের নজিরগুলো কোথায় আচ্ছা আমাদের ওয়াশিংটন বা নিউ ইয়র্কে যাওয়ার জন্য একশো ষাট সত্তর জনের বহর কি খুব প্রয়োজন ছিল যেখানে পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশে রাষ্ট্রপ্রধান একাই গিয়েছেন সেখানে আমাদের এত বিশাল একটা বহর যে গেল সেই ক্ষেত্রে তো ব্যয় সংকোচের কোনো মানে নিশানা বা নমুনা আমরা দেখলাম একটা দর্শকের ফোন আছে দর্শক ফোন নিয়ে আবার আসছে হ্যালো হ্যালো জি আপনার নামটি বলে প্রস্তুতি করুন আমি কৃষিবিদ মোহাম্মদ শাহাবুল্লাহ সরকার নয়ন সিলেট থেকে বলছিলাম জি প্রাচুর্য এবং সক্ষমতার সময় যারা পরিমিত ব্যয় করে সেটাকে বলে মৃতব্যই হওয়া বা সাশ্রয়ী হওয়া আজকে তোমার অভাব আমার নাই এখানে আমার সাশ্রয়ী হওয়ার সুযোগ কোথায় ধন্যবাদ জি আমাদের শাস্ত্রীয় সুযোগ কোথায় আমার মনে হয় সাদা তোসেন সেদিকে প্রশ্নটা আপনি ভালো উত্তর দিতে পারবেন একটা হচ্ছে যে আসলে কি প্রধানমন্ত্রী যখন বলছেন যে আমাদের সঞ্চয় হতে হবে খরচ কমাতে হবে সব ক্ষেত্রেই আমাদের সঞ্চয় হতে হবে তখন আসলে আপনি আমাদের একদম রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি কী অবস্থা দেখছেন এবং সেই সঙ্গে যেটা বললেন দর্শকজির প্রশ্নটি করলেন তার যদি উত্তর থাকে জি আমরা যখন সঞ্চয়ের কথা বলি মানে অর্থনৈতিক ভাষায় এবং সাধারণ মানুষের ভাষায় যে আমার যা আয় হয় তা ব্যয় করার পর যদি কিছু থাকে তাহলে সেটা সঞ্চয় এখন একটা স্টেট একটা স্টেটে কিন্তু সব ধরনের পরিবার আছে অর্থাৎ গরিব থেকে ধনী পর্যন্ত সবারই আছে আর একটা দেশের জিডিপি বাড়বেও কিন্তু সেই দেশে যদি সঞ্চয় হয় এবং সেই সঞ্চয় যদি বেনিয়োগে যায় 
প্রধানমন্ত্রীর যে সঞ্চয় বাড়ানোর কথা আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং অর্থনীতির শিক্ষক হিসেবে যে জায়গাটা মনে করি সেটা হচ্ছে একটা স্টেটকে প্রাইভেট এবং পাবলিক দুই ধরনের সঞ্চয় আছে সরকারেরও কিন্তু সঞ্চয় আছে এটা যা মাসুদ কামাল ভাই বলতে গেলেন যে আসলে উদাহরণটা সরকারকে দিতে হবে অর্থাৎ गवर्नमेंटের যে সারপ্লাস সেটাও কিন্তু স্টেট লেভেলের সেভিংস যেটাকে আমরা পাবলিক অথবা সরকারি সঞ্চয় বলি আর প্রাইভেট সেভিংসটাও যারা ধনী আছে গরীব আছে সব মিলে এভারেজ একটা সেভিংস আমরা কিন্তু চিন্তা করতে পারি সেই ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী হিসেব কিন্তু রাষ্ট্রের সকলকে আহ্বান আর ওনার যে ব্যক্তিগত প্রশ্নটা হচ্ছে যারা মার্জিনালাইজড পিপল যারা একেবারেই হতদরিদ্র তারা তো এখন যে বাংলাদেশে বর্তমানে যে মূল্যস্ফীতি তাদের ঘাড়ে চেপে বসছে তাতে কিন্তু তাদের প্রাত্যহিক জীবনের ব্যয় নির্বাহ করাটাই অনেক কঠিন অনেক কঠিন মানে ভেরি চ্যালেঞ্জিং আমি বলবো সেই জায়গাটাই কিন্তু ওনাদের সঞ্চয় হবে না কিন্তু ধনিক শ্রেণী একটা মানুষ যাদের আসলেও আয় আছে বিষয়টা আছে আয় আছে যেরকম রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কিন্তু আমি সেই সঙ্গে যুক্ত করব ট্যাক্সিং করা উচিত সেই সমস্ত মানুষদের যাদের হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ রয়েছে কিন্তু সরকারের যেটা ট্যাক্স জিডিপি রেশিওতে কোনো রিফ্লেক্ট হয় না সরকার কিন্তু সেই জায়গা থেকে বছরে লাখ লাখ কোটি টাকা হারাচ্ছেন হারাচ্ছেন মানে সরকার সরকারকে দিচ্ছেন না তার মানে ফাঁকিবাজি করছেন এবং তারা চুরি করছেন রাষ্ট্রের সম্পদ সেই জায়গাটা একটা বড় কথা আর একটা জিনিস হচ্ছে স্টেট লেভেলের সঞ্চয়কে উৎসাহিত করা কিন্তু আগে আমার যে বক্তাদের কথা সেটা হচ্ছে হয়তো প্রধানমন্ত্রী সঞ্চয়কে কিভাবে উৎসাহিত করতে হয় দিক নির্দেশনাটা হচ্ছে হয়তো বা মেকানিজম ধরে নিয়েছেন মানুষ জানে সেই জানার জায়গাটা কোথায় কিন্তু স্টেট লেভেলে তার কোনো রিফ্লেকশন আছে কি না যেমন ধরুন আমরা ছয় নয় ইন্টারেস্ট রেট বেঁধে দিয়েছি বিষয়টা হচ্ছে আমেরিকা এর মধ্যে দেখবেন পাঁচ থেকে দশ বার ইন্টারেস্ট রেট বৃদ্ধি করেছে তো বাংলাদেশে যদি ইনফ্লেশন এখন সেভেন এইট নাইন এখন জানেন গত দুই মাস ধরে আবার ইনফ্লেশনের তথ্য দিচ্ছে না সেটা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হচ্ছে কারণ এত বড় ফিগার সেটা মন্ত্রণালয় ওকে করে কিনা যেটা প্রতি মাসেই কিন্তু রিপোর্টেড হয় কিন্তু সেটা হয় নাই অতএব সেই সঞ্চয় আমার যদি ইনফ্লেশন মূল্যস্ফীতি যদি আমার ইন্টারেস্ট রেটের উপরের লেভেলের সমান হয় নয় পার্সেন্টের সমান হয় তাহলে কি শূন্য পার্সেন্টে ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করবে সুদের হার মানে আমার জায়গাটা হচ্ছে তাহলে ইন্টারেস্ট রেট বাড়ানোর দরকার কারণ ইন্টারেস্ট রেট যদি বাড়ে তাহলে মানুষ কি করবে তার ভোগটা কমিয়ে দিয়ে সঞ্চয় করবে যে সঞ্চয় থেকে সে কি ইন্টারেস্ট পাবে কিন্তু ইন্টারেস্ট রেট যদি আপনি বেঁধে দেন সেটা যদি না বাড়ান আবার সঞ্চয় বাড়ানোর কথা বলেন তাহলে সেই সঞ্চয় রাখব কি ইন মূল্যস্ফীতি খেয়ে ফেলার জন্য অতএব স্টেটকে এখন সেই ধরনের যারা পলিসি নেয় সেন্ট্রাল ব্যাংককে চিন্তা করতে হবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে যে আসলে আমরা বেঁধে রাখবো কি না সেটা থেকে যাব কি না যে জায়গাটা এখন বাংলাদেশ কিন্তু আরেকটা চ্যালেঞ্জের মুখে আছে যে আমরা যেভাবে ডিভ্যালুয়েশন করছি বেসিক্যালি হচ্ছে কি যে আমরা ধরে রাখার চেষ্টা করছি কিন্তু আলটিমেটলি মূল্যস্ফীতি বাড়ছে কিন্তু যতটুকু বাড়ে ফ্লেক্সিবল করে দেন তাহলে যেখানে গিয়ে ঠেকবে তাতে ইম্পোর্ট কষ্টটা যখন বাড়বে তখন আননেসেসারি প্রোডাক্টের ইম্পোর্ট এমনিতেই ফল করবে যেটা কিন্তু ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট নিয়ে এখন বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জে আছে কিন্তু ব্যালেন্স অফ পেমেন্টের যে নেগেটিভ সেই নেগেটিভ কিন্তু এই যে নিচের দিকে যাচ্ছে এবং সেটা অন প্রায় ফিফটিন এইটিন বিলিয়ন হয়ে গেছে তো সেই জায়গা থেকে একটা বড় চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে আর একজন দর্শক আছেন হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনি নামটি বলে প্রস্তুতি করুন খসরু বলছিলাম কাউখালী ত্রিপুর থেকে জি আমার প্রশ্ন হলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে সকল বড় বড় মেগা প্রজেক্ট গ্রহণ করা হয় সেই সব প্রজেক্টে যে সকল টাকা বরাদ্দ করা হয় যা প্রয়োজন নয় অতিরিক্ত প্রজেক্ট থেকে গ্রহণ করা হয় সেইটা যদি করা হয় তাহলে আমরা সাশ্রয় কিনা পাবো মানে প্রধানমন্ত্রী যে সংখ্যার কথা বলছেন সেই সংখ্যা যদি বাংলাদেশে বিরোধমান হয় তার থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমাদের কি কি করণীয় আছে বলে আজকের আলোচনা মনে করেন আপনাদেরকে ধন্যবাদ এটি নিউজকে অনেক ধন্যবাদ আসসালামাইকুম জি ধন্যবাদ নিশ্চয়ই আসলে যে সংখ্যার কথা বলছেন সেই সংখ্যা সত্যি হলে আমরা প্রস্তুত আছি কিনা এই প্রশ্ন উত্তরটি শুনবো তো তার আগে ছোট্ট একটা বিরতি নিতে হচ্ছে দর্শক ছোট্ট একটা বিরতি বিরোধের পর আবারও আমন্ত্রণ নিটোল টাটা নিউজ আর এক্সট্রা অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি বা আজকের বিষয় অর্থনীতির কঠিন ও রাজনীতির জটিল সময় 
আমি একটু শুরুতেই একটু দর্শকের ফোনে যেতে চাই হ্যালো জি সালাম আমার নাম সিদ্দিক আমি ঢাকা থেকে বলছি জি আচ্ছা আমি ওই রতন ভাইকে বলবো উনি বলতে বলতে থেমে গেলেন তখন একটা প্রশ্ন আসছিল সেটা হচ্ছে সরকার কি সরকার বারবার বলছেন প্রায় সংকোচনের কথা তো আপনার কি মনে হয় রতন ভাই যে সরকারি ব্যাপারে সিরিয়াস কারণ আপনি যেটা বলছিলেন জাতিসংঘে বিশাল বহন নিয়ে যাওয়ার কথা এবং আরো যে বিলাসপূর্ণ আমদানি আমার তো মনে হয় না যে বন্ধ হয়েছে আমি গাড়ি এবং এগুলো যা দেখছি এটা আরো অনেক কিছু ছিল আপাতত এটা নিয়ে যদি বলেন যে যে সমস্ত এরিয়া ছিল যেখানে আসলেই সরকার ব্যয় সংকোচন করতে পারতো বা এখনো করা যায় আপনি যদি ওই বিষয়ে একটু বলেন তখন ধন্যবাদ আপনাকে ঠিক আমি শুধু আপনাকে দেখুন যেটা প্রশ্নটা আপনাকেই করেছেন দর্শক দারুণ প্রশ্ন করেছেন যেটা অবশ্য সূত্রপাত করেছিলেন আলোচনার কামাল ভাই যে আমরা ব্যয় সংকোচের কথা যদি বলি তাহলে তো উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সেটার একটা প্র্যাকটিস হতে হবে তাই না আমরা দেখলাম যে বিদ্যুতের যখন খুব সংকট দেখা দিল তো পাঁচটা সরকারি প্রতিষ্ঠান ঢাকা শহরে তারা যে পরিমাণ বিদ্যুৎ কনজিউম করে এবং সেটা অনাবশ্যক এসি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সেই জায়গায় পত্রিকায় রিপোর্ট আসার পরে কি কোনো লাগাম টেনে ধরা হয়েছিল হয়নি ধরুন বাংলাদেশের মার্কেটে আপনি দেখবেন এখন বাজারে রাস্তায় দুইশো সিসি আড়াইশো সিসির মোটর সাইকেল এখন ছেয়ে গেছে ভিয়েতনামে দেখেছি ভিয়েতনাম তারা পঞ্চাশ সিসির উপর মোটর সাইকেল তৈরি করেনি কারণ তাদের ওখানে পাহা পাহাড়ি জায়গা আছে তারপরে তারা বলেছে কেন আমি বেশি সিসির মোটর সাইকেল এখানে ব্যবহার করব আমাদের এখানে যে বেশি সিসির মোটর সাইকেল বেশি সিসির গাড়ি মানে বেশি ফুয়েল কনজামশন এই ফুয়েলের প্রত্যেকটা লিটার তো আমার ঘামের পয়সায় নিয়ে আসা একটু আগে সাথে সাহেব যেটা বললেন ব্যালেন্স অফ পেমেন্টের যে ঘাটতির কথাটা আমি তো ইম্পোর্ট করেছি নব্বই বিলিয়ন ডলার এক্সপোর্ট করেছি বান্ন বিলিয়ন ডলার তাহলে আমার যে বিশাল ব্যালেন্স অফ পেমেন্টের ঘাটতি সেটা পূরণ করেছে একটা বড় অংশ আমাদের রেমিটেন্স দেওয়া ওই শ্রমজীবী মানুষরা তাদের প্রতি আমাদের কোনো দায়বদ্ধতা কি আছে সেটা সরকারি মহলে কিংবা ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে কিংবা মন্ত্রীদের আচরণের ক্ষেত্রে তাহলে খুব রাইটলি প্রশ্ন করেছেন যে সরকার কি ব্যয় সংকোচ করতে গিয়ে ফেল করেছে আমি বলবো না সরকার ব্যয় সংকোচ করতে চাইনি চাইলে না ফেল করার প্রশ্ন চাইলে তো আমি দেখতাম এই পদক্ষেপগুলো নেওয়া একবার একটা কথা এসেছিল জাপানে যখন তারা খুব পাওয়ার শর্টেজে ছিল তখন তারা বলেছিল যে তারা অফিসে কোর্ট পড়ে যাওয়াটাকে তারা বলেছিল বন্ধ করে দিয়েছে আপনারা হাওয়াই শার্ট পড়বেন তাহলে অন্তত এসি দুই পয়েন্ট পর্যন্ত না কমালেও চলবে সেখান থেকে তারা হিসেব করে দেখিয়েছিল জাপানে তাহলে ছয় হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সাশ্রয় করা সম্ভব তাহলে তারা এই হিসেবটুকু করেছিল আমাদের কি সেই রকম কোনো হিসাব ছিল আছে কিংবা ধরুন আমাদের আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রেও যদি ধরি বিশ্ববাজারে দাম কত পরিবহনের ব্যয় কত বাংলাদেশের বাজারে দাম কত সাধারণ মানুষ কীভাবে কিনছে এবং সাধারণ মানুষ কীভাবে টিকে আছে আপনি এই টিভিতে দেখাচ্ছেন না যে মাংসের ছবি এখন যারা আমাদের টক শো দেখছেন তাদের অনেকেই আছে মাসে একদিন মাংস কেনা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে যায় কিন্তু তারা দেখছে বাজারে মনে হয় মাংস কাটছে তো ওই মাংস কাটা থাকলেও মাংস চোখে দেখছে কিন্তু চেখে দেখতে পারছে না এরকম বিপুল সংখ্যক মানুষ যখন আছে তাদেরকে যদি বলা হয় আপনারা একটু ব্যয় সংকোচ করুন তার মানে তো সংকোচের মধ্যেই আছে আর কত সংকোচ করব এখন আমাদের কষ্টের কথা বলতে বরং তো সংকোচ ব্যয় সংকোচন নয় ব্যয়ের কথা বলতে সংকোচ বোধ করছি তো এই জায়গায় রাষ্ট্রের একটা বড় ভূমিকা পালন করা উচিত আমরা বলেছিলাম যে এই রকম যদি করা যেত যে অন্তত খাদ্যপণ্য পাঁচটা যে খাদ্যপণ্য এই পাঁচটা পণ্য সরকার একটু নিয়ন্ত্রণ করুক বাজারে তাহলে আমাদের যে মোট সাধারণ মানুষের যে আয় যে মানুষটা বিশ হাজার টাকা বাইশ হাজার টাকা চব্বিশ হাজার টাকা মাসে আয় করে তার যদি সাতচল্লিশ থেকে বাহান্ন শতাংশ পর্যন্ত খুব খাদ্যপণ্যের জন্য ব্যয় হয়ে যায় তা জীবনের অন্যান্য আয়োজন মেটাবে কেমন করে ফলে এর প্রভাব অর্থনীতিবিদরা আরও ভালো করে বলবেন যে খাদ্যপণ্যেই যদি বেশি ব্যয় হয়ে যায় তাহলে অন্যান্য যে প্রয়োজনীয় পণ্য সেটা তো কেনা দূরের কথা বিলাসী পণ্যের কথা তো বাদই দিলাম তাহলে আমাদের এই জায়গাগুলো একটু খেয়াল করা উচিত যে বাংলাদেশের মতন দেশে সাতচল্লিশশো সিসির গাড়ি কেন লাগবে বাংলাদেশের বান্দরবন রাঙ্গামাটি খাগড়াছড়ি এই তিনটা পার্বত্য অঞ্চল ছাড়া বাকি পুরোটি তো প্লেন ল্যান্ড তাহলে কেন আমাদের এমপি সাহেবদের সাতচল্লিশ সিসির গাড়ি লাগবে যে গাড়ি এক লিটার তেলে মাত্র দুই কিলোমিটার আড়াই কিলোমিটার যায় তো এই জায়গাগুলো থেকে যদি আমরা কাজটা শুরু করতাম তাহলে বুঝতাম যে আমরা চেষ্টা করেছি চেষ্টা করে ফেল করেছি এবং এবং এই যে তেলের দাম বাড়ার পরও কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনেও কিন্তু আমরা দেখছি না যে মানুষ মোটর সাইকেল কেনার সময় কিন্তু বেশি সিসির মোটর সাইকেল কিনছে আপনি যেটা বলছেন যে রাস্তা ছেয়ে যাচ্ছে আমি একটু মাসুদ কামাল আপনাকে জানতে চাইবো প্রতি বছর আমরা করোনা থেকে বিভিন্ন সময় আমরা দেখি যখন আমরা একটা পরিকল্পনা করা হয় সরকার উচ্চ মহল থেকে একটা পরিকল্পনা
জন্য অপেক্ষা করছে আমাদের প্রস্তুত হতে হবে এটা হয়তো নিশ্চয়ই পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে এটি মোকাবেলা করার জন্য আপনার কাছে কি মনে হয় যে সবকিছু দেখে অভিজ্ঞতা থেকে যে এই পরিকল্পনাগুলো আমরা শেষ পর্যন্ত ঠিকঠাকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারব না হবে না বাস্তবায়ন হবে না কেন আমি বলি আপনাকে এখানে তো কেউ আমরা মনে করি বাংলাদেশে যে কোনো মানুষকে জিজ্ঞাসা করেন সবাই কিন্তু স্বীকার করবে যে এই দেশের সবচেয়ে পাওয়ারফুল লোকটার নাম হলো শেখ হাসিনা উনি চাইলে যে কোনো কিছু করতে পারেন কিন্তু উনি চাইলে ওনার দলের নমিনেশনটা ঠিক করতে পারেন না ওনার অসহায়ত্ব আমি বলছি এই যে কয়েকদিন আগে যে আপনার মানে আপনার ইউপি নির্বাচন হলো মানে স্থানীয় সরকারের যে ইলেকশনগুলি হলো ওনার সিগনেচারে কিন্তু নমিনেশন দেওয়া হয়েছে উনি সিগনেচার করে দিয়েছেন ওই সিগনেচারকে উপেক্ষা করে ওখানে বিদ্রোহ প্রার্থী দাঁড়িয়েছে এবং সে পাশ করেছে তাহলে ওনার সিগনেচারটা নেওয়ার দরকারটা কি ছিল অন্যভাবে করা যেত না যেত কিন্তু ওনার সিগনেচার নেওয়ার কারণটা কি পরোক্ষভাবে ওনাকে দেখিয়ে দেওয়া যে আপনি আসলে পাওয়ারফুল না ওনাকে দেখিয়ে দেওয়া এরকম হলো কেন ওনাকে ব্যর্থ প্রমাণ করা হলো কেন কে করলো ব্যর্থ প্রমাণটা যারা নমিনেশন দিয়েছে তারা করেছে ওই ভাড়াটা লোক এনে টাকার বিনিময়ে নমিনেশন দিয়েছে শেখ হাসিনা স্বাক্ষর ব্যবহার করেছে এখন যারা বিদ্রোহী এবং বলা হচ্ছে যে কখনও শাস্তি দেওয়া হবে আর কখনো ফেরত না হবে না তারা সবাই সুর সুর করে তারা সবাইকে ফেরত নেওয়া হচ্ছে কারণ ওদেরকে ফেরত না এলে ওখানে দলই থাকে না এই কাজগুলি কারা করেছে দলের সিনিয়র লোকরাই করছে এই সিনিয়র লোকগুলি কই শেখ হাসিনার আশেপাশে আছে মানে স্পর্শ করার দূরত্বে আছে এরা সবাই এরাই কিন্তু এই আকামগুলি করছে এবং সব সময়গুলো হয় যখন ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে যায় না তখন এই ঘটনাগুলি ঘটে যে বাইরে যে বলে যে ওনার সঙ্গে দেখা করেছি উনি বলেছেন অতএব সব সবাই ভয় পেয়ে যায় উনি বলেছেন উনি বলেছেন কি বলেন না উনি কি বলেছেন কিভাবে বলেছেন এটা কিন্তু কোনো যাচাই করার কোনো স্কোপ থাকে না যেহেতু ক্ষমতাটা এক জায়গায় এই প্রবলেমগুলোর কারণে ওনার সিদ্ধান্ত যেগুলো দিচ্ছেন যে সিদ্ধান্তগুলো উনি বলবেন ঠিক আছে কিন্তু যারা বাস্তবায়ন করবেন যদি তাদের পক্ষে না যায় সেগুলো বাস্তবায়িত হবে না একদম ক্লিয়ার কাট কথা কৃচ্ছ সাধনের কোনো কিছুই বাস্তবায়ন হয় নাই উনি বলেছেন এই যে রতন ভাই বললেন যে গ্রীষ্মকালে কোর্টটা না পড়ে গেলে কি হয় শেখ হাসিনা বলেননি যে আপনি ইয়ে থেকে মার্চ থেকে এই পর্যন্ত অক্টোবর পর্যন্ত কোর্ট পড়বেন বলেছেন তো তো ওই সময় আপনি মন্ত্রীর সভা মিটিংগুলি দেখেন না কয়টা মন্ত্রী ওখানে কোর্ট পড়ে আছে দেখেন না আপনি তো ওনার আদেশ উনি পাওয়ারফুল মুখে বলতেছে যে আপনি ছাড়া কিছু হয় না মুখে বলতেছে যা কিছু করছি ওনার কারণে করতেছি কিন্তু প্রতিনিয়ত ওনার অর্ডার লঙ্ঘন করা হচ্ছে এবং এই লঙ্ঘন করলে পর কোনো শাস্তি তো হয় না মানে শাস্তি কোনো নিয়ম কিন্তু নাই বিচার হয়েছে কোনো নিয়ম কিন্তু নাই এখানে বিচারহীনতার যে প্র্যাকটিসটা এই প্র্যাকটিসটা যতদিন থাকবে ততদিন আপনি বাস্তবায়নে কোনো সম্ভাবনাই নাই কারণ বাস্তবায়ন করতে গেলে কি হবে আমি আরেকটা উদাহরণ দেব বলি আপনাকে বাস্তবায়ন করতে গেলে কি হয় আমি একটা ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিই ঢাকা শহরে স্কুলগুলি আছে না এই স্কুলগুলিতে আমি আমি যেখানে থাকি সে ব্যায়াম স্কুলের আশেপাশে আমার বাসা ওই রাস্তাটা কিন্তু দিন ফাঁকা থাকে ওই ওই রাস্তার কোনো শেষ নেই তো এই জন্য রাস্তাটা ফাঁকাই থাকে স্কুল টাইপে ওই রাস্তার সামনে আপনি যাইতে পারবেন না কারণ ওটা পুরোটা হয়ে যায় পার্কিং এরিয়া ওখানে আপনি দেখবেন ওয়াশার গাড়ি তিতাসের গাড়ি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গাড়ি এই সরকারি গাড়িতে ভরপুর এই গাড়িগুলি ওখানে কী কারণে যায় গাড়িগুলি যা বাচ্চাদের নিয়ে যায় নামিয়ে দিয়ে ওখানে বসে থাকে বসে ড্রাইভারে দেখি যে মোবাইলে লুডো খেলে যে এতটা ওয়েট করে এখানে প্রস্তুতটা হলো এই স্কুল ঢাকা শহরের স্কুলগুলি যদি আপনি স্কুল বাস দিতেন তাহলে তো এত গাড়ি রাস্তায়ও নামে না এত পেট্রোলও খরচ হয় না এত জ্বালানি তালও যায় না আপনি তো এই সিদ্ধান্তটাই নিতে পারলেন না এত মহা মহা জ্ঞানী লোক নিয়ে আপনি বসে আছেন বলে দেন ঢাকার বড় স্কুলগুলিতে স্কুল বাস ছাড়া কোনো স্কুল চালু হবে না আজকে বলে দেন আপনি একটা বাসে চল্লিশ জন করে স্টুডেন্ট যাবে আর তাছাড়া এখন কি হচ্ছে চল্লিশটা সরকারি গাড়ি যাচ্ছে পারলেন না কেন এটা কি একদম বিরাট কোনো রকেট সায়েন্স নাকি আশেপাশে সব দেশে আসছে আপনি করতে পারেন নাই তো এখন করতে যে যে কথাটা রতন ভাই বলল তো করতে চাই তো না খালি ফাঁকা বলি বড় বড় ডায়লগ এ খারাপ ও খারাপ ওর বাপ খারাপ ছিল ওর দাদা খারাপ ছিল এই কাহিনী খালি তো ওইগুলি শুনে ভাই আমাদের পেট ভরবে আমরা একটা দর্শক ফোন নেব তারপর আবার আসছি হ্যালো 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 জি আপনার নামটি বলে প্রস্তুতি করুন ইয়াস আমি কল্যাণকর মিত্র জলিরপাড় গোপালগঞ্জ থেকে বলছি জি 
আলোচনা শুনছি এবং ইন্টারেস্টিং আলোচনা এবং হেডলাইন যে নির্ধারণ করা হয়েছে অর্থনীতির কঠিন ও রাজনীতির জটিল সময় বেশ ভালোই তবে আমি একটা মন্তব্য করে আমার প্রশ্নটা রাখতে চাই আলোচকদের নিকট সেটি হলো আমাদের কাছে মনে হয় যে রাজনৈতিক জটিলতার সৃষ্টি করে এবং রাজনৈতিক জটিলতা ঘনীভূত করে অর্থনৈতিক অর্থনীতিকে আরো খারাপ অবস্থায় নিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের একটা প্রচেষ্টা আমাদের দৃশ্যমান হচ্ছে বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের পলিটিক্যাল লিডারশিপরা কোনটা প্রায়োরিটি দেয় অর্থনৈতিক কঠিন সময় উত্তরণের জন্য নাকি রাজনীতির এই রাজনীতির কি জটিল সময় মানে পলিটিক্যাল পাওয়ারে না যেতে পারলেই কি রাজনৈতিক জটিলতা তৈরি হয় এই বিষয়টা এরকম এরূপ কেন হচ্ছে আলোচকদের মধ্যে যিনি কমরেড আছেন ওই উনি বারবার বিদেশের জাপান অথবা অন্য অন্য দেশের উদাহরণ দিচ্ছেন বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে জাপান অথবা অন্য যে কোনো দেশের পলিটিক্যাল লিডারশিপদের দেশপ্রেমের নিরিখে এই সব উদাহরণ সত্যিকার অর্থে প্রযোজ্য নয় পরিস্থিতি যখন আমরা একটু ভয়াবহ সময়ের জন্য প্রস্তুত হতে বলছে আশঙ্কা করছি আসবে কিনা যায় না আশঙ্কা করছি তখন বাংলাদেশের রাজনীতি হঠাৎ করে নির্বাচনকে সামনে রেখে আবার উত্তাল হতে শুরু করেছে আপনি অর্থনীতিবিদ হিসেবে এই পরিস্থিতিটাকে কতটা জটিল হিসেবে দেখছেন আমরা সবসময়ই দেখে আসছি যে বাংলাদেশে সাধারণত যে নির্বাচনী বছরটা হয় সেটা উত্তেজনা থাকে বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন হরতাল অবরোধ এই বিষয়গুলো থাকে এবং আনসার্টেনিটি বলবো যে আমরা দুই সাল ২৩ সালটা হচ্ছে একটা আনসার্টেনিটি সো আনসার্টেনিটিটার ইকোনমিক কনসিকুয়েন্সটা কি হতে পারে আমি সেই দিকটায় একটু আলোকপাত করি যেমন দেখবেন বাংলাদেশের বর্তমানে যে চ্যালেঞ্জগুলো আমি বললাম যে আমাদের ফরেন কারেন্সি নিয়ে এক ধরনের চ্যালেঞ্জ মূল্য স্পৃথিবীকে কিভাবে ঠেকানো যায় সেটা নিয়ে এখন আমাদের পলিসি নিতে হবে তো এই বিষয়গুলার দিক থেকে যখন তাকানো হয় তখন বলা হচ্ছে যে এই যে আমার ট্রেড ইম্ব্যালেন্স হলো এবং ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট যে নেগেটিভের দিকে যাচ্ছে এখন প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে বিদেশি বিনিয়োগকে কিভাবে আকৃষ্ট করা যায় তার জন্য কিন্তু একটা চেষ্টা চলছে কারণ আপনি যখন এফডিআইকে অ্যাট্রাক্ট করতে পারেন সেটা সরাসরি প্রভাব পড়ে যে বৈদেশিক যে আমার ইম্ব্যালেন্স আছে সেটাকে কমিয়ে ফেলতে অতএব সেই জায়গাটায় আমরা আমাদের কিন্তু অনিশ্চয়তাটাকে আরও বেশি অনিশ্চয়তা দেয় যখন আমরা সামনে দেখি যে নির্বাচনী বছর আমরা দুই হাজার তেইশকে অতএব তারা অ্যাট্রাক্ট হবে কি না অলরেডি কিন্তু আমরা কোনো কিছু পাচ্ছি না যদি আপনি ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্টের চিত্র দেখেন এবং সংখ্যা দেখেন তাহলে সেই জায়গাটাই কিন্তু আরও আমরা মনে করতে পারি তেইশ আনসার্টেনিটি অতএব সেই দিক থেকে কিন্তু আরেকটা ফ্লো যে এটা ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট সেটা কিন্তু আরও নেগেটিভের দিকে যাবে অতএব সার্বিকভাবে এই জায়গাটা কিন্তু আরও ভারসাম্যহীন হবে বলে আমার ধারণা যে এই এই যে অস্থিরতার যে চিন্তা ভাবনা আমরা করছি আচ্ছা মাসুদ কামার আপনাকে জানতে চাইবো যে রাজনীতির যদি পূর্বাভাস যা দেখছি যে যে অবস্থা চলছে দুই দলের মানে বিশেষ দুই প্রধান দুই দলের মধ্যে যে আলোচনা আসলে কোনো দলে আলোচনার জন্য প্রস্তুত নেই অর্থনীতি যখন আমরা এই অবস্থার মধ্যে আছে আর সংখ্যাজনক অবস্থায় আছে তখন এই যে ধীরে ধীরে দুই দলই এক কঠিন অবস্থানে আসা এই ব্যাপারটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন এবং এই ব্যাপারটা আসলে আমাদের অর্থনীতিকে নিশ্চয়ই আরও বেশি খারাপ করে তুলবে আমরা এই আলোচনা যাব তবে তার আগে ছোট্ট একটা বিরোধী নিটুল টোটা নিউজের এক্সটেনশনে আবারও স্বাগত আপনাদেরকে আমি মাসুদ কামাল আপনাকে জানতে চাইবো যে এই রাজনীতির এই মানে অর্থনীতির এই সময়েও রাজনীতির দলগুলো কোনো বিষয়ে ঐক্যমতা পৌঁছতে পারছে না এবং গোপালগঞ্জ থেকে একজন দর্শক ফোন করে তিনি বলছিলেন যে এই সময়টাতে অনেক রাজনৈতিক দল অর্থনীতির এই বাজে সময়টিকে অস্থিতিশীল করার জন্য ব্যবহার করছে এটা হলো কি রাজনীতিবিদরা যে আচরণগুলি করছে রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষ করে বড় দলগুলো আর কি তারা আসলে আমাদের সমাজের সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে না 
এগুলো একটু সহজ কথা কি আওয়ামী লীগ কি বিএনপি এদের যারা শীর্ষ নেতৃত্ব দেশের যদি মনে করেন আপনার নাইনটি পারসেন্ট লোক মারা যায় এদের কিছু হবে না তারা এত টাকা কামাই করছে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় যে এদের কোনো সমস্যা নাই কাজেই অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হবে সাধারণ মানুষ কষ্টে থাকবে এটা নিয়ে তারা তারা তো চিন্তায় তাদের চিন্তার মধ্যে তো নাই তারা তো ওই স্কুলেই যায় নাই তারা তো অন্য সিস্টেমে আছে এখন তাদের লক্ষ্য হলো চেয়ারটাকে আমি কিন্তু দখল করবো তাদের লক্ষ্য হলো সংসদে কীভাবে যাব আমি তাদের লক্ষ্য হলো এমপি কীভাবে হবো এমপি হওয়া মানে কি বাংলাদেশে এখন এমপি তে এত পাওয়ার যে একটা এমপি হওয়া মানে ওই এলাকায় এসে রাজা সে কীভাবে আমি রাজা হবো তাদের হলো এই এই ইটা এখন এবং এটা তো চলছে বংশানুক্রমিকভাবে আমি যদি কোনোভাবে একবার এমপি হইতে পারি আমি মারা গেলে আমার পোলা হবে তাহলে আমার বউ হবে এরাই তো হবে আর কেউ কিন্তু হবে না মানে রাজনীতিটা একটা অভিজাত শ্রেণীর হাতে চলে গেছে ওরা একা যে ওদের তো কোনো মাথা ব্যথা নাই মানুষ নিয়ে ওদের কোনোই মাথা ব্যথা নাই ওদের মাথা ব্যথাটা হলো যে আমি কি করে যাব যে কারণে রাজনৈতিক যে কর্মসূচিগুলি হচ্ছে যে মানে একটা নির্বাচনকালীন সরকার কিভাবে হবে সেটা নিয়ে আলোচনা হতেই পারে যে যে কারো হতে পারে এটা নিয়ে তো আলোচনা অবশ্যই আমি মনে করি হওয়া উচিত কারণ ওই সময় সরকার যে থাকবে আমাদের সরকারগুলি যে ক্যারেক্টার তারাই কিন্তু ভোটটাকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে কাজেই নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে আলোচনা হতে পারে আপনি যদি বলেন যে যদি নির্বাচনকালীন সরকার দেওয়া হয় তাহলে তো ফরম্যাটটা কী হবে দেখবেন বিএনপি লাভ দিয়ে বলবে আগে শেখ হাসিনাকে পদত্যাগ করতে হবে মানে একটার পর একটা তারা এমনভাবে দাবি দেখবেন আপনি জুড়ে দেবে যে শেষ পর্যন্ত যে ওই দাবিটা সে মানবে না শেখ হাসিনাকে পদত্যাগ করতে হবে শেখ হাসিনা পদত্যাগ করতে চাইবে কেন শেখ হাসিনার জীবনের লক্ষ্য কি তার রাজনীতির জীবনের লক্ষ্য কি বিএনপিকে ক্ষমতা আনা তা তো না রে ভাই তার রাজনীতি এমন যে আমি আমার সাংবাঙ্গ নিয়ে ক্ষমতায় থাকবো নড়ব না এটি তো রাজনীতি তো উনি বিএনপি দেবী মানবে কেন এই দেখেন ওই দিন কী বললো সরাসরি নাকচ করে দিল কোনো বৈঠকই হবে না ইলেকশনের আগে তার মানে একজন দাবি করতেছে তোমাকে পদত্যাগ করতে হবে আরেকজন বলতেছে আমি এই নিয়মে চলবো সমাধানটা কি কীভাবে হবে আলোচনার মাধ্যমে হবে এখন আলোচনায় তারা রাজি না মানে একদল তো নাকচ করেছে শেখ হাসিনা তোরা নাকচ করে দিল সরাসরি স্ট্রেট যে আলোচনা হবে না তাহলে এখন বাকি থাকলো কি সংঘাত যে কোনো সংঘাতের কি ফল হয় এটা তো রাশিয়া আর ইউক্রেন করে তো সারা দুনিয়াকে দেখাই দিচ্ছে যে সংঘাতের ফলটা কি হয় কত দূরে রাশিয়া কোথায় ইউক্রেন কোথায় জীবনে যাই নেই কোনোদিন কেউ আমাদের এসে মনে করেন কেউ যায় না অনেকের লোক দুই একজন ছাড়া সেখানে হয়েছে সে যুদ্ধ টের পাচ্ছে কিন্তু আমি আর যদি আমার ঘরের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধে ঘরের মধ্যে যদি মারামারি শুরু হয়ে যায় তাহলে সেটাও কিন্তু আমরাই টের পাবো ওনারা টের পাবেন না যারা বোমা মারবে তাদের আরেকটা বোমা মারানোর অর্থের অভাব হয় না তারা ওটা পায়ে যায় কিন্তু যারা পুরে তাদের ওই লাশ দাফন করতেও কষ্ট হয় এই হলো ট্র্যাজেডি আমাদের দেশের কমরেড রতন আপনার কাছে এই যে মাসুদ কামাল ভাই যে বলছিলেন রাজনীতির যে অবস্থা এবং যে শঙ্কা রাজনীতিবিদদের তো এই দায় নিতে হবে যদি মানে কোনো কিছুতেই তারা ক্ষমতা ছাড়া কিংবা তাদের যে লক্ষ্য আসলে ক্ষমতায় যাওয়া সেটি ছাড়া যদি অর্থনৈতিক এই অবস্থায়ও সেই চিন্তা বাদ না দিয়ে তারা ঐক্যমতে পৌঁছতে না পারে যেই ঘটনায় ঘটুক না শেষ পর্যন্ত তো রাজনীতিবিদদের তো দায়টা নিতে হবে তা তো বটেই এই জন্য বলা হয় যে রাজনীতি হচ্ছে অর্থনীতির ঘনীভূত রূপ ফলে আজকে যে সংকট এর পেছনে যেমন অর্থনৈতিক কারণ আছে এর সমাধানটা করতে হবে আবার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত দিয়ে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ছাড়া তো অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান করা যাবে না ফলে এক ভাই যে গোপালগঞ্জ থেকে প্রশ্ন করেছেন যে এটা ইভিএম বিদেশিদের উদাহরণ আচ্ছা বিদেশিদের উদাহরণ নাই নাইবা দিলাম বিদেশিদের ভালো উদাহরণটাও দেবো না খারাপটাও দেবো না আমরা যদিও আমাদের দেশ থেকে কেউ ভেস্ত বানাতে চান কেউ সিঙ্গাপুর বানাতে চান সেটা বাদ দিলাম আমরা তা আমাদের দেশের নির্বাচনটাকে আমাদের মতো করে আমরা যদি ভাবি কেন আমরা একটা সুষ্ঠ অবাধ গ্রহণযোগ্য নির্বাচনটা করতে পারছি না আচ্ছা দেখুন একশো পঞ্চাশ আসনেই আসনে ইভিএম দিয়ে নির্বাচন হবে হ্যাঁ দুই লাখ ইভিএমের জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হলো তাতে দেখা গেলো প্রতিটা ইভিএম মেশিনের জন্য চার লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা খরচ হবে এর আগে দুই হাজার সালে আমরা ইভিএম মেশিন কিনেছিলাম তার মধ্যে আঠাশ হাজার টাকা কেমন নষ্ট হয়ে গেছে তখন আমরা কিনেছিলাম মানে দুই লাখ পঞ্চান্ন হাজার টাকা করে প্রতিটা ইভিএম মেশিন তখনই বলা হয়েছিল ভারতের চাইতে এগারো গুণ বেশি দামে আমাদের ইভিএম মেশিনগুলো কেনা হয়েছিল অনেক আমাদের বলে যে আগে জমিদার বাড়ির ওই যারা বাজার করতেন তারা বাজার করতে খুব আগ্রহী থাকতেন কারণ বাজার করতে গেলে কিছু টুকটাক পয়সা আয় করা যায় তা আমাদের কিন্তু এখন অনেকের বাজার করতে খুব আগ্রহী থাকেন ইভিএম কেনার জন্য ছুটোছুটি হয়ে গেছে আমি একটা ছোট্ট হিসাব করলাম দেড়শো আসনে যদি ইভিএম দিয়ে নির্বাচন হয় সাড়ে পাঁচ কো
আচ্ছা এই যে খরচটা এটা কোন সিদ্ধান্ত হচ্ছে এটা কি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে না তাই এটা যেমন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত আচ্ছা বাজার সিন্ডিকেট যে হয় জনজীবনে যে দুর্ভোগ তৈরি হয় বাজার সিন্ডিকেটকে নিয়ন্ত্রণ করবেন কে ক্ষমতা যারা থাকবেন তারা ক্ষমতায় নির্দিষ্ট একটা রাজনৈতিক দল থাকেন ফলে তাদের তারা যদি না পারেন তাহলে কেউ কি বলবে না যে আপনি এটা পারছেন না আপনি বাজারকে কন্ট্রোল করতে পারেন না এই কথা বলা যেমন রাজনীতি বাজারকে নিয়ন্ত্রণহীন করে রাখা যাচ্ছে একটা রাজনীতি আবার ধরুন যদি বলি ট্যাক্সেশন পলিসির কথা নিজের বললেন প্রোগ্রেসিভ ট্যাক্সেশন পলিসিটা এরকম বলা হয় যাদের আয় বেশি তারা ট্যাক্স বেশি দেবেন যাদের আয় কম তারা ট্যাক্স কম দেবেন কিন্তু আমাদের দেশে উল্টো হয়ে গেছে যার আয় কম সে মোবাইল ব্যবহার করলে মানে প্রতি একশো টাকায় বত্রিশ টাকা পঁচাত্তর পয়সা ট্যাক্স দেবেন আর অন্যদিকে যাদের আয় বেশি তারা ট্যাক্স ফাঁকি তো দেবেন দেবেন ব্যাংকের টাকাও আত্মসাৎ করে ফেলতে পারবেন তো এগুলো কোন পলিসি দিয়ে হচ্ছে কিংবা আমাদের ব্যাংক ব্যবস্থাপনা ওই যে ব্যাংকের নয় ছয় করা মানে নয় ছয়টা একদম এক ধরনের একটা প্রতীকী অর্থ হয়েছে যে ইন্টারেস্ট রেটটা নয় ছয় করা আচ্ছা আমার ইনফ্লেশন রেট যদি নয়ের উপরে চলে যায় আর আমি ব্যাংকে টাকা রেখে আমি যদি ছয় শতাংশ ইন্টারেস্ট পাই এবং তারপর যদি সার্ভিস চার্জ আবার কেটে রাখা হয় তাহলে ব্যাংকে একশো টাকা রাখলে তো আমার এটা হলো একশো ছয় টাকা সার্ভিস চার্জ আবার এক টাকা যদি কেটে নেয় একশো পাঁচ টাকা হবে কিন্তু ইনফ্লেশন হয়ে গিয়েছে সরকারি হিসাবে নয়ের উপরে তার মানে তো আমার টাকা কমে গেল তখন যদি বলি জনগণকে আপনি সঞ্চয় করেন সঞ্চয় করেন বলে সঞ্চয় করে তো আমার টাকা কমে যায় তা ফলে এগুলো কোন পলিসি দিয়ে নির্ধারিত হবে ভাই এগুলো সব তো রাজনৈতিক পলিসি দ্বারা নির্ধারিত হবে ফলে অর্থনীতিটা একদিকে যেমন সামগ্রিক জীবনযাপনকে প্রভাবিত করে আবার অর্থনীতিকেও আবার নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে একটা রাজনীতি লাগে এই রাজনীতি এবং অর্থনীতি হাত ধরা ধরে করে চলে ফলে অর্থনীতির সংকট হয়ে যাচ্ছে বলে রাজনীতিবিদরা চুপ করে থাকবেন তা নয় বরঞ্চ রাজনীতিবিদরা তখন সোচ্চার হবেন কি কারণে অর্থনৈতিক সংকটটা হলো এই কারণটা দূর করবার জন্য আসো আমরা চেষ্টা করি দেশটা তো আমাদের সবার সবার দেশ বলি তাহলে বুঝতে হবে এই দেশ সবার মানে হচ্ছে দেশ ভাবতে হবে আশি শতাংশ মানুষের কথা বিশ শতাংশ মানুষ যাদের অনেক কিছু আছে যারা যে কোনো মুহূর্তে বিদেশে চলে যেতে পারেন বিদেশে থাকতে পারেন তাদের জন্য দেশের ক্রাইসিস নিয়ে খুব একটা সমস্যা হওয়ার কথা না ইউক্রেনে যুদ্ধ হলেও সমস্যা না কারণ বাজারে দাম বাড়লেও তাদের সমস্যা না কিন্তু সমস্যা তো আমার সাধারণ মানুষের তাদের কথাটা ভাবার কথাটাই তো রাজনীতি সেই রাজনীতিরা যদি কখনো কখনো প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিকে চ্যালেঞ্জ করে এই চ্যালেঞ্জ করার মধ্য দিয়েই কিন্তু জনগণের অধিকারটা সংরক্ষিত হয় একদম শেষ সময় চলে এসে ডক্টর শাহাদাত হোসেন সেদিকে আপনাকে দিয়ে শেষ করব শুরুটা করেছিলাম আপনাকে দিয়ে একটু আশার কথা শুনতে চাই যে এই যখন পরিস্থিতি এই যখন সংখ্যা রাজনীতি যখন আমরা এক ধরনের বিপর্যয়ের আশঙ্কা করছি সব কিছু মিলে আমাদের আসলে এখন কোন পথে হাঁটা উচিত আমি কথা প্রসঙ্গে আসি যে কথাটা রাজনীতি এবং অর্থনীতি হয়েছে রাজনীতি যেহেতু অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে অতএব রাজনীতিবিদদের এই দেশের সাথে দেশের জন্য পলিসিগুলা নিতে হবে এবং পলিসি শুধু নিলেই হবে না ইমপ্লিমেন্টেশন করতে হবে যেটা হচ্ছে বর্তমানে আমাদের সোশ্যাল প্রোটেকশান যারা গরিব মানুষদের কথা যদি ভাবি তাদেরকে বাড়ানো এক্সপানশান করতেই হবে বিকল্প নেই ইন্টারেস্ট রেট যেভাবে ধরা হয়েছে সেটা রাখতে পারবে না ইন্টারেস্ট রেট এখন বৃদ্ধি করতে হবে যদি প্রধানমন্ত্রী তার সঞ্চয় বাড়ানোর কথা বলেন সেটা যদি নিশ্চিত করতে চান ডিভ্যালুয়েশন যতটুক করা দরকার ততটুক যেন মার্কেটের মাধ্যমে নির্ধারণ করে করেন তাহলে আমরা যদি ইম্পোর্টটাকে সংকুচিত করে আমরা যদি ইম্ব্যালেন্সটা করতে পারি এই ধরনের যে অর্থনৈতিক পলিসিগুলো আছে সেগুলা কিন্তু রাজনীতিবিদরায় নেবেন এবং তার যথেষ্ট মানে আমার কথা হচ্ছে প্রতিফলনের মাধ্যমে বাস্তবায়নের মাধ্যমেই কিন্তু অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিত হতে পারে ছোট একটা যে এই যে রাজনৈতিক দলগুলোর আপনি বিভিন্ন কর্মসূচি দেখছেন সেখানে আগামী এই যে সংখ্যার কথা বিপর্যয় সংখ্যা আছে সেটিকে সেটি থেকে বাঁচার জন্য জনগণকে প্রস্তুত করা আহ্বান করা তার কখনো কর্মসূচি দেখছেন আপনি জনগণকে আহ্বান করার কর্মসূচি হচ্ছে যে জনগণকে না মানে আসল কথা কি স্টেট লেভেলে পলিসিগুলা ইমপ্লিমেন্ট নিতে হবে এবং ইমপ্লিমেন্টেশন করতে হবে কিন্তু জনগণকে অ্যাওয়ারনেস করা জনগণকে অ্যাওয়ারনেস করার চেয়ে বরং হচ্ছে সরকার তার যেমন যে পলিসিগুলো নিয়েছে কৃচ্ছতা সাধনের এক্সাম্পল দিতে হবে প্রত্যেকটা মিনিস্ট্রি ডিভিশন কতটুকু কৃচ্ছতা সাধন করেছে সেটা জনগণের সামনে ফলাও করুক রাষ্ট্রীয়ভাবে সেই ডকুমেন্টসগুলো পাস করুক তাহলে জনগণ কিন্তু এমনিতেই সচেতন হবে জি ধন্যবাদ আপনি তিনজনকে আমাদের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য এবং আমরা প্রত্যাশা করব যে বিপর্যয় আশঙ্কা আমরা করছি নিশ্চয়ই আমরা সেই সবাই মিলে একসাথে সেই খারাপ সময়টা পার করে ফেলবো আমরা আমরা এবং সব সময় দেখেছি যে যে কোনো বিপর্যয়ের সময় আমরা একসাথে হই এবং পার করি সেই প্রত্যাশা নিয়ে শেষ করবো আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন অবশ্যই এটি নিজের সঙ্গে থাকবেন